այսօր կներկայացնենք ադմինիստրատորի գործիքների ընդհանակարգի որոշ կարևոր գործիքներ։ Մուտ կործենք ադմինիստրատորի գործիքների ընդհանակարգ։ Առաջին տողը օկտագործողներն են։ Բացենք ցուցակը։ Այստեղ երևում են համակարգում գրանցված բոլոր օկտագործողները։ Սեղմ ենք աչ քլիկ։ Կարող ենք ավելացնել նոր օկտագործող, հեռացնել, խմբագրել օկտագործողի տվյալները, տալ սահմանապակումներ եւ այլն։ Սեղմ ենք խմբագրել։ Այս պատուհանում կարող ենք օկտագործողի համար նշանակել գախնաբար։ Մեր օրինակում գախնաբար չկա։ Ադմինիստրատորի հայտանիշը միացված է նշանակում է օկտագործողին հասանելի է ադմինիստրատորի գործիքներ ենթահամակարգը բացի այդ նա կարող է դրույթներում կատարել կարգավորումներ փակենք օկտագործողի պատուհանը հաջորդը մեզ ծանոթ տվյալների պահոցներ ցուցակն է համակարգում կարելի է վարել մի քանի կազմակերպության հաշվառում եւ ունենալ մի քանի տվյալների պահոցներ փակենք տվյալների պահոց ցուցակը հաջորդը պահուստային պատճեններն են պահուստային պատճենի ստեղծումը պարբերաբար կատարվող գործողություն է պահուստային պատճեն ստեղծելիս արխիվացվում է մինչև այդ պահը կատարված աշխատանքը նշենք նաև որ ամեն օր համակարգ առաջին անգամ մուտ գործելիս ավտոմատ ստեղծվում է պահուստային պատճեն բոլոր պահուստային պատճենները պահպանվում են հաճախ անհրաժեշտ է լինում օգտվել դրանցից հին աշխատանքներին վերադառնելու համար համակարգի այդ աշխատանքի ընթացքում հաճախ անհրաժեշտ է լինում տվյալները մեկ համակարգի ստեղափոխել մեկ այլ համակարգի վրա ենթադրենք դուք աշխատել եք աշխատավայրում եւ հիմա ուզում եք աշխատանքը շարունակել տանը դրա համար նախ պետք է ստեղծել պահուստային պատճեն արտագրել այն ֆլեշկայի վրա եւ տեղափոխել տուն տեսնենք ինչ գործողությունները անհրաժեշտ կատարել այդ ամենը անելու համար պահուստային պատճեների կոնտեքստային ցանկի ցնդրենք ավելացնել հրամանը ստեղծել պահուստային պատճենը դիալոգ պատուհանում ընտրենք պահոցը լրության առաջարկում է ընթացիկ տվյալների պահոցը լրացնենք մեկնաբանությունը եւ սեղմենք կատարել կոճակը պատճենում նավարտելուց հետո հայտնվում է հաղորդագրություն պատճենում նավարտվեց բարեհաջող ընտրենք նոր ստեղծված պահուստային պատճենի տողը եւ կոնտեքստային ցանկից կատարենք արտահանել ֆայլ հրամանը եւ պահպանենք օրինակ գրիչի վրա արդեն տանը համակարգում կատարում ենք հետեւյալ գործողությունները ադմինիստրատորի գործիքների ընդհանակարգից բացենք տվյալների պահոցներ պատուհանը կանգնենք տվյալների պահոցի տողի վրա որի վրա վերականգնելու ենք տվյալները սեղմ ենք աչ քլիկ եւ կոնտեքստային ցանկից ընտրենք վերականգնել հրամանը հաստատենք վերականգնման գործողությունը սեղմելով այո կոճակը Վերականգնումը կարելի է կատարել երկու եղանակով։ Վերականգնվող պատճենը կարելի է ընտրել պահուստային պատճենների ցանկից կամ համակարգ չում կամ արտաքին գրիչի վրա գտնվող ֆայլը ընտրելու համար պետք է սեղմել 3 կետով կոճակը։ Ռիստոր պատուհանում ընտրենք այն պահուստային պատճենի ֆայլը, որը պետք է վերականգնել։ Եվ սեղմենք Open կոճակը։ ապա տանք կատարել հայտնվում է հաղորդագրություն որը նախաստ գուշացնում է այն մասին որ պահուստային պատճենը վերականգնելիս տվյալների պահոցի ընթացիկ տվյալները կհեռացվեն սեղմում ենք այո կոճակը հայտնվում է հաղորդագրություն վերականգնում նավարտվեց բարեհաջող այսպիսով տվյալները տեղափոխվեցին տան համակարգ չի վրա շարունակենք դիտել ադմինիստրատորի գործիքները ունենք տվյալների ամբողջականության ստուգում հրամանը այս ստուգումն անհրաժեշտ է պարբերաբար կատարել տվյալների պահոցում պահպանվող տվյալները փող կապակցված են 
այս հրամանը ստուգում է արդյոք տվյալները հակասում են իրեր, թե ոչ։ Սեղ մենք հրամանը, բոլոր նշումները թող ենք ամպոպող և տանք կատարել։ Ստուգման ընթացքում համակարքը նշում է Եթե ստուգում նա վարտելուց հետո հայտնաբերվում են հակասություններ, դրանք գրանցվում են սխալների կանակ սյունում։ Մեզ մոտ տվյալների ամբողջականության ստուգում նանցավ բարեհաջող։ Ադմինիստրատրի գործիքներից Այս մածանում հայտնվում են բոլոր հերացված պաստաթղթերը։ Այս մածանից պաստաթղթերը հերացնելու իրավասություն ունի միայն ադմինիստրատրի կարգավիճակ ունեցող ոգտագործողը։ Եթե այստեղից հերացվում է պաստաթղթը, և սեղ մենք կատարել։ Մածանում արտացոլվում է նշված ժամանակահատվածի պաստատղթերի գրանցման և խմբագրման վերաբերալ պատմությունը։ Այսպիսով ձեզ ներկայացրեցինք ադմինիստրատրի գործիքներ ենթահամակարգ